Welcome back to Yummy Healthy Kitchen, powered by My Kitchen Concept. Chef special uh, vegan theme chest na mi vada. So, uh, Navin Gari pu next change bhot naru. Sprouted ah. cabbage roll. So, man, auntie, in that segment lo manom tomato tea chest ko namo, mm-hmm. which is very interesting. So, idhi gude chala kotha ka interesting. So, idhi ella auntie mere puru mm-hmm. guest hote chhu, kitty party chest ko tna ro, tea better, ah. snacks ah. better, bade feel hota rakha tha. <laughs> ఇంకోటిన్స్ chili flakes and olive oil first me king all about you want to do first one a pot of water boiling petesamo okay. so it will save time mana vidi cabbage leaves ni soft cheskodam varukunta okay ee water mana manam roll cheyalem kada avun cabbage leaves ni andike lid petesi lid petena save energy if you are boiling water with lid oh okay baandi idu manchi tip ga vaadukochu manam so manam ee gas kuda migultundi meek almost 20% 30% of gas wastage avutundi endukante manam aa heat trap cheyam so cooking lo we want to save manaki gas save cheyali and time kalasi raavali ante idi best thing next oka pan iskoni manam daniki local stuffing chesesu idi chaala easy chaala fast నవీన్ గారు అంటారు కదా ఏది ఆయిల్ ఎప్పుడు ఒకటే ఆయిల్ కంటిన్యూస్ గా వాడకూడదు ఎక్కువ రోజులు అని అంటూ ఉంటారు కదా ఇస్ ఇట్ ట్రూ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ట్రూ అంటే ఒకటే మనం మళ్ళీ కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ తీసుకోలేము కదా ప్రతి ఒక్క ఆయిల్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి సో అన్ని కలిపి తినాలి అంటే ఇప్పుడు మనం వంట ఇప్పుడు వంట గదిలో అనుకోండి కుకింగ్ ఆయిల్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ అనేది మామూలుగా సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఇంకేమో మామూలు పల్లి ఆయిల్ లో పెట్టుకుంటాం కదా అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఆలివ్ ఆయిల్ కానివ్వండి మిగతా వేరే కోకోనట్ ఆయిల్ కానివ్వండి ఇలా అన్ని పెట్టుకుని వంట వంట అన్ని పెట్టుకుంటే మీకు టేస్ట్ కూడా వేరేగా వస్తుంది మీకు న్యూట్రిషన్ ఇంటేక్ కూడా డిఫరెంట్ గా వస్తుంది ఓకే గార్లిక్ స్వీట్ కార్న్ ని మీరు జస్ట్ ఇలా నేను స్లైడ్ చేసి కట్ చేస్తున్నాను ఓకే దీంతో మీకు ఏమవుతుంది అంటే దాని లోపల మీకు పల్లికి ఇరుక్కుంటే చాలా మంది కార్న్ అవును అవును అది రాకుండా ఉంటుంది సో స్పెషల్లీ పెద్దవాళ్ళు చాలా ఇరిటేట్ అయిపోతూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలు కూడా తినిన తర్వాత ఇలా ఇలా చేస్తూ ఉంటారు మనం వచ్చిన గెస్ట్లకి మన వెజ్ క్యాబేజ్ రోల్స్ తో పాటు మన టూత్ పిక్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మనం నీట్ గా తీసుకోకపోతే గాలికి లైట్ గా స్వెట్ అయిపోతుంది ఎక్కువ బ్రౌన్ కానీయకండి ఓకే ఓకే బీన్స్ కూడా చాలా చక్కగా సన్నగా తరుక్కున్న బీన్స్ అంటే మనము వెజిటేరియన్స్ అనగానే మనం ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది జైన్స్ అండి మామూలుగా జైన్స్ అయితే వాళ్ళు వెల్లుల్లిపాయలు కూడా తినరు అని అంటూ ఉంటాం కదా చికెన్ పాలు టీలు తాగుతూ ఉంటారు గ్రీన్ చిల్లీ హా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వేగన్స్ నో నో డెరీ మిల్క్ ఎనీథింగ్స్ మూంగ్ స్ప్రౌట్స్ పిల్లలు తినరు స్ప్రౌట్స్ తినమంటే హా ఇలా క్యాబేజ్ లో పెట్టి దానికి వాళ్ళకి పెసర్లు చాలా మంచివి కదా ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ హెల్దీ కొంచెం మొలకెత్తిన పెసర్లు ఇవి సో స్వీట్ కార్న్ అంటే అది కొంచెం ఆవిరి పట్టంగానే మెత్తగా అయిపోతుంది అంటే మనము దాన్ని కింద రూట్స్ లాగా లేదు కదా అవును అవి తీసేసా జస్ట్ మీరు సపరేట్ చేసేసుకోవాలి స్లైడ్లీ సపరేట్ ఉన్నాయి అంటే మామూలుగా మనకి మామూలు కార్న్స్ విడిగా దొరికితే అవి వేసేసుకోవచ్చు అంటే అవి వేసుకుంటే మీకు వేసుకోవచ్చు కానీ మంచి బయట ఫీల్ రావాలి అంటే గ్రీన్ చిల్లీ ఆల్రెడీ వేసాము దాన్ని లిస్ట్ లో పెట్టుకొని లిటిల్ మోర్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఓకే బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ ఓకే ఇంకా మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోలేదు సాల్ట్ యాడ్ చేయండి సాల్ట్ లాస్ట్ లో వేసుకున్నాం ఆ ఓకే మరి మీరు ముందే చేసేస్తే వెజిటబుల్స్ వాటర్ లేస్తాయి మనకి రోల్ కదా వి డోంట్ అంట వాటర్ వద్దు మనకి ఓకే ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వేరే వేరే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను వైట్ పార్ట్ సెపరేట్ గ్రీన్ గ్రీన్ పార్ట్ సెపరేట్ సో ఫస్ట్ వైట్ చేసేస్తాను స్ప్రింగ్ ఆనియన్ లో వైటమిన్ కే చాలా మంచిది ఓకే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ లో ఉంటుందా ఇవి గ్రీన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ దాని అండ్ దెన్ తొడిమేలు దీని తాతే నేను కుక్ చేయను ఓకే ఎందుకంటే దీనికి ఉన్న హీట్ కే అవి విల్ట్ అయిపోతాయి ఓ ఓకే లాస్ట్ కొద్ది సెస్మీ ఆయిల్ అన్నమాట మీకు అది ఒక మంచి ఓరియంటల్ ఫ్లేవర్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ రెస్టారెంట్ లాంటి ఫీల్ రావాలి అంటే 
నువ్వుల నూనె చాలా మంచిదండి అండ్ స్పెషలీ ఐమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ నువ్వుల నూనె సో ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకో సాల్ట్ మీరు కావాలంటే దీనిలో మీరు టోఫు కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే ఆఫ్ చేసేసి మన వాటర్ కూడా ఫుల్ బాయిల్ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది మనం ఇది కొద్దిగా కూల్ అవ్వాలి కూల్ అయిన తర్వాత రోల్ చేయొచ్చు వేడి వేడిగా హ్యాండ్లింగ్ కూడా కష్టం అయిపోతుంది ఆ ఓకే వాటర్ బాయిల్ అయిపోయింది అంట జస్ట్ క్యాబేజ్ లీవ్స్ ని ఇలా ఫ్లెక్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆ మీరు ఎక్కువ బ్యాచెస్ లా చేస్తున్నారు అంటే కోల్డ్ వాటర్ పెట్టుకోండి ఒక టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేసుకోలేము అన్నప్పుడు అంటే మనం ఎక్కువ మనం క్యాబేజ్ ఎక్కువ లీవ్స్ ఎక్కువగా వేసుకున్నాము అండ్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే మనం కంపల్సరీ దీని మాత్రం బ్యాచెస్ లా చేసుకోవాలి ఒకటేసారి అన్ని వేసేసారు అంటే మీకు యూనిఫామ్ కుక్ కాదు డిస్కలర్ అయిపోతుంది క్లోరోఫిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిస్కలర్ అయిపోతుంది అది డిస్కలర్ అయిపోతుంది డీనేచర్ అయిపోతుంది అంటే యు ఆర్ కిల్లింగ్ ది పిగ్మెంట్ అన్నమాట yes ఆ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ వచ్చేది దాంట్లోంచి ఇప్పుడు మనం హీట్ చేయగానే దీనిలో ఉన్న క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ బయటికి వస్తుంది బయటికి వస్తుంది పాప్ అప్ అవుతుంది ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిసేపు సైడ్ పెట్టేద్దాము మీకు ఎక్కువ చేస్తున్నారంటే సిమిలర్ కోల్డ్ వాటర్ వేసేసేయండి నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మన మిక్చర్ లైఫ్ కూల్ అయిపోయింది కదా ఎస్ మీకు ఇక స్లైట్ కి లావుగా ఉంటుంది దీని నైఫ్ తీసేయాలి మీకు రోలింగ్ లో ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే చేసేటోలు వేగన్ కాదు నాన్ వెజిటేరియన్ అంటే ప్లీజ్ చికెన్ కూడా వేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే సో అంటే ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ వేగన్స్ కాని వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఇందులో చికెన్ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వేసుకొని చేసుకోవచ్చు సో దట్ అది టేస్ట్ ఇంకా కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది సో మనం క్యాబేజ్ లో వేసుకొని రోల్ చేసుకోవాలి క్యాబేజ్ లో వేసుకొని సింపుల్ రోల్ కొద్ది టైట్ గా రోల్ చేసుకుంటే మీకు బయట రెస్టారెంట్ లో తిన్నట్టే ఉంటుంది అంటే నాకు మీరు చేసిన ప్రాసెస్ చూస్తుంటేనే అలాగే అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ పిల్లలు ఆడుతూ పాడుతూ స్ప్రౌట్ కార్న్ మీ స్ప్రింగ్ అని వెజిటేబుల్స్ అని తినేస్తారు పిల్లలు ఏంటండి మనం కూడా తినేయచ్చు బికాస్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ హెల్దీ చాలా మంది పిల్లలు అంటే నాకు రెస్టారెంట్ లో కావాలి స్ప్రింగ్ అవునండి బాబు చాలా పాష్ అయిపోయారు పిల్లలు ఈ మధ్యలో వాళ్ళకి ఏం కావాలో దే వెరీ క్లియర్ వాట్ దే వాంట్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అండ్ వాట్ దే వాంట్ ఈట్ అనేది రెస్టారెంట్ ఏంటంటే అది లుక్ బాగుంటుంది మెయిన్ లుక్ పైన కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అలానే టేస్ట్ పైన కాంప్రమైజ్ చేయొద్దు చూడడానికి బాగుంది కదా తినే అంటే తినరు తినడం కూడా బాగుండాలి కదా అంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ మామూలుగా అబ్బా క్యాబేజ్ అంటే ఎక్కడ లేని చిరాకు ఉంటుంది మనకి అబ్బా ఏమా క్యాబేజ్ చేస్తున్నావు అని ఈ వంకలు పెడతాము సో బట్ ఇలా మనం క్యాబేజ్ రోల్స్ చేసుకుంటూ లోపల మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా స్టఫ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇవి కూడా మీరు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు చేసేసుకొని పెట్టేసుకోవచ్చు ఫ్రిజ్ లో నో ప్రాబ్లం ఏం పాడు కాదు మీకు వన్ టు టూ డేస్ ఉంటుంది ఓకే పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే మనకు కావాలి సంథింగ్ ఆయిలీ ఎందుకు ఇది తీసేసి గ్రిల్ చేసేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం ఓకే మీరు కావాలంటే ఇలా తినొచ్చు గ్రిల్లింగ్ వద్దు నాకు అసలు ఆయిల్ ఇంకా అవాయిడ్ చేస్తాను అంటే మీరు దీన్ని స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు దిస్ యాక్చువల్లీ కుక్ రెడీ బట్ దీని ఇంకొద్దిగా ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి గ్రిల్ చేసుకుందాం ఓకే గ్రిల్ చేసి ఒక ప్యాన్ ఇస్తారా షా ఆయిల్ ఓకే మనం వేరే సెపరేట్ గా ప్యాన్ పెట్టుకొని జస్ట్ రోస్ట్ చేసుకోవడానికి సారీ రోస్ట్ చేసుకోవడానికి అలా గ్రిల్ అయిందంటే ఒక ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది ఓకే ఊడిపోదా ఇప్పుడు ఈ రోల్ ఊడకి మనకి ఎక్కడైతే ఫోల్డ్ సైడ్ ఉందో ఆ ఫోల్డ్ సైడ్ మీరు ముందు పెట్టండి ఓకే లేదండి టూత్ పిక్ లాంటిది పెట్టుకోవచ్చా మీరు మంచి రోల్ చేస్తే అసలు అవసరం లేదు ఏ మూడదు ఓకే ఆఫ్ చేసేసి ఓకే ఇంకా డిషౌట్ చేసుకోవడమే ప్లేటింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా కూడా లేదని మనం తినాలన్నా కూడా ఎవరి గురించో బతకడం కంటే అట్లీస్ట్ మన గురించి మనం కూడా చక్కగా సర్వ్ చేసుకొని గార్నిషింగ్ చేసుకొని ఆ ప్లేట్ చాలా చక్కగా ఉంటాయి బాగా తింటాం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఫుడ్ ఎలా ఉండాలి అంటే మీరు ఆకలితో ఉన్నా కానీ చూసి తినాలి అని అనిపించారు ఎగ్జాక్ట్లీ సరే మనం సమోసాలతో పాటు మిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు అలా ఇస్తాం ఎక్కువ ఏం చేసే అవసరం లేదు ఉల్లికాయలు స్లైట్ గా 
పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి పాయలు కొత్తిమీర నువ్వుల నూనె మిర్యాల పొడి రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఆలివ్ ఆయిల్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి కాగనివ్వాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై మరో ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇందులో వెల్లుల్లి తరుగు బీన్స్ తరుగు పచ్చిమిర్చి తరుగు పెసర మొలకలు వేసి వేపాలి తరువాత స్వీట్ కార్న్ ముక్కలు వేసి మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మిరియాల పొడి తెల్లటి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు పచ్చటి తరుగు వేయాలి చివరగా నువ్వుల నూనె ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆపేసి ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లార్చుకోవాలి ఇప్పుడు కాగిన నీళ్లలో క్యాబేజ్ ఆకులు వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ ఆకుల్లో స్వీట్ కార్న్ మిశ్రమం వేసి రోల్ చేసి చివరలు కత్తిరించి ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి పాన్ లో ఆయిల్ వేసి ఉల్లికాడలు కొత్తిమీర స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు వేసి ఒకసారి వేపి దాంతోనే గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే వెరైటీ స్ప్రౌట్స్ క్యాబేజ్ రోల్స్ తయార్ సో చూసారు కదా స్ప్రౌట్ అండ్ కార్న్ క్యాబేజ్ రోల్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ హెల్దీ వెరీ న్యూట్రిషియస్ ప్లీజ్ డూ ట్రై తప్పకుండా ట్రై చేయండి అచ్చుపాప కూడా ట్రై చేస్తుంది అండ్ హెవీ గో సో నవీన్ గారు యాక్చువల్లీ ఇంత ఫుల్ నేను తినలేను కానీ ఇందులో హాఫ్ చేసుకుంటే వీ కెన్ షేర్ ఇట్ కదా డైట్ ఫుడ్ లో కూడా డైట్ సో అంటే అది పద్ధతిగా నీట్ గా తిన్నాను లేదు అంటే నాలోని వైల్డ్నెస్ బయటకు వచ్చేస్తుంది yes heavy go very interesting thing క్యాబేజ్ అస్సలు నచ్చ నేను మేబీ ఆఫ్టర్ దిస్ ఐమ్ ఇన్ లవ్ డెఫినెట్గా లోపల స్టఫింగ్ ఎదుగుతుందో వెరీ డెలిషియస్ సటిల్ ఉంటుంది మీకు చాలా సటిల్ ఉంది చాలా టేస్టీ ఉంది అండ్ మనం వాడిన ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ ప్రతి వెజిటబుల్ దాని టేస్ట్ తెలుస్తుంది దాంట్లో దిస్ ఇస్ కిల్లింగ్ కిల్లింగ్ వన్ సూపర్ హెల్దీ సూపర్ టేస్టీ ప్లీజ్ టు ట్రై ఇట్ మీ పిల్లలు కూడా తప్పకుండా చెప్పండి చూసారా నేను తినేస్తూనే మాట్లాడుతున్నానంటే ఎంత నచ్చిందో నాకు ఇట్స్ జస్ట్ అమేజింగ్ మరి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్లో మన నవీన్ గారు ఇంకే స్పెషల్ చూపించిపోతున్నారు చూడాలి అంటే దానికంటే ముందు మన ఎమ్ఈ హెల్దీ కిచెన్ పవర్డ్ బై మై కిచెన్ కాన్సెప్ట్లో చిన్న బ్రేక్ మనం ఇంట్లో రాజమాని ఉడకబెట్టేటప్పుడు ఎన్ని విజిల్స్ రావాలి మీరు ఒక ఓవర్ నైట్ సోప్ చేస్తే ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ విజిల్స్ కావాలి ఓకే ఒకవేళ రాజమా టూ టఫ్ ఉంది అంటే ఒక పిచ్ ఆఫ్ కూడా అంతే బట్ ట్రై టు అవాయిడ్ కూడా బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు సాఫ్ట్ రావాలి మీకు టైం లేదు అంటే అప్పుడు కొంచెం జస్ట్ ఇంతే ఇంతే సోడా ఎక్కువ వేయకండి సో దీనికి మనం ఆర్టిఫిషియల్ సాసెస్ అలాంటి సాసెస్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఏమి లేవు మనకి లెమన్ ఉంది ఆలివ్ ఆయిల్ ఉంది క్రష్ పెప్పర్ మీకు కొంచెం స్పైక్ అప్ చేయాలి అంటే కొద్దిగా గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ మీకు ఆ లెమన్ చాలండి ఇలాంటి మన ఆడియన్స్ కూడా చాలా ఇష్టపడుతున్నారు దే ఆర్ లవింగ్ ఇట్ అండ్ ప్రతిసారి డీప్ ప్రైస్ హెవీ హెవీ మసాలాస్ తో చూసి చూసి వాళ్ళు కూడా బోర్ కొట్టేసి ఇలాంటి వెస్టర్నైజ్డ్ అండ్ హెల్దీ ఫుడ్స్ తినడం దే ఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఇట్ కబాబ్ ప్లాటర్ లాగా మీకు ఒక వెజిటబుల్ ప్రొడ్యూట్ ప్లాటర్ అనుకోవాలి మీరు ఒక ఎపిసోడ్ లో చెప్పారు రా ఎంజైమ్స్ తినంత సేపు మన స్టమక్ చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు డైజెషన్ ఈజీ అయిపోతుంది మనకి లైట్ ఫీల్ అవుతుంది ఆ నెక్స్ట్ డే నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ ఈటింగ్ ఆల్ రా థింగ్స్ అనమాట